Sura Al Imran Bismillahirrahmanirrahim Porum kurunamoy uti doyalu Allahr name Alif Lam Mim Alif Lam Mim Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum Allah tini chhara kono ilah nei tini chiranjeev chiruprotishthit dharok نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل তিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন যথাযথভাবে এর পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে এবং নাযিল করেছেন তাওরাত ও انজিল من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ايتو পূর্বে মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ আর তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াত সমূহ তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন আযাব আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নিশ্চয় আল্লাহ তার নিকট গোপন থাকে না কোনো কিছু জমিনে এবং না আসমানে তিনি মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় তিনি তোমার উপর কিতাব নাজিল করেছেন তার মধ্যে আছে মহকাম আয়াত সমূহ সেগুলো কিতাবের মূল আর অন্যগুলো মোতাসাবি ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্য বিমুখ প্রবণতা তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মোতাসাভি আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলে আমরা এগুলোর প্রতি ইমান আনলাম সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে আর বিবেক সম্পন্ন রাই উপদেশ গ্রহণ করে হে আমাদের রব আপনি হৃদয়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন নিশ্চয় আপনি মহাদাতা হে আমাদের রব নিশ্চয় আপনি মানুষকে সমবেত করবেন এমন একদিন যাতে কোন সন্দেহ নেই নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না নিশ্চয় যারা কুফরি করে তাদের মাল সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর আজাব থেকে কখনো কোন কাজে আসবে না এবং তারাই আগুনের জ্বালানি ফিরাউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্বের লোকদের স্বভাবের ন্যায় তারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করেছে ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর 
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد তুমি কাফিরদেরকে বলো তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে আর সেটি কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দুটি দলের মধ্যে যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে এবং অপর দলটি কাফির তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ওদের দ্বিগুণ দেখছিল আর আল্লাহ নিজ সাহায্য দ্বারা যাকে চান শক্তিশালী করেন নিশ্চয় এতে রয়েছে চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা নারী সন্তানাদি রাশি রাশি সোনারূপা চিহ্নিত ঘোড়া গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ সামগ্রী আর আল্লাহ তার নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল বল আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তুর সংবাদ দেব যারা তাকোয়া অর্জন করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর সমূহ সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্মুখ দ্রষ্টা যারা বলে হে আমাদের রব নিশ্চয় আমরা ইমান আনলাম অতএব আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন যারা ধৈর্যশীল সত্যবাদী আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলহা নেই আর ফেরেস্তা ও জ্ঞানীগণ তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলহা নেই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দিন হচ্ছে ইসলাম আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে পরস্পর বিদ্বেষ বসত আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরি করে নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত
যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে তবে তুমি বলো আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং আমার অনুসারীরাও আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং নিরক্ষরদেরকে বলো তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ তখন যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা অবশ্যই হৃদয়াত প্রাপ্ত হবে আর যদি ফিরে যাই তাহলে তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্মুখ দ্রষ্টা ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم نشجوي جرا الله آيات شمهر شاته كفري كاري ابن انعي بابي نبي درك حد تا كاري ار منوشر متحو تهك جرا نعي پرائيانا تار نردش تاي تا درك حد تا كاري تمي تا درك جنترنا دايوك عذابير شو شنگ بات داو أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك جادر أمول شمه دنيا وآخرة نشفال هي چه এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে অতঃপর তাদের একদল ফিরে যাচ্ছে বিমুখ হয়ে এর কারণ হল তারা বলে গুটি কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনই স্পর্শ করবে না আর তারা যা মিথ্যা রচনা করত তা তাদেরকে তাদের দিনের ব্যাপারে প্রতারিত করেছে সুতরাং কি অবস্থা হবে যখন আমি তাদেরকে এমন দিনে সমবেত করব যাতে কোনো সন্দেহ নেই আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে এবং তাদেরকে জুলুম করা হবে না বল হে আল্লাহ রাজত্বের মালিক আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন আর যাকে চান অপমানিত করেন আপনার হাতেই কল্যাণ নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আর মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন আর যাকে চান বিনা হিসাবে রেজিক দান করেন ও 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানাই আর যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো ভয়ের আশঙ্কা থাকে আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন বল তোমরা যদি তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন আর আসমান সমূহে যা কিছু আছে ও জমিনে যা আছে তাও তিনি জানেন আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান যেদিন প্রত্যেকে উপস্থিত পাবে যে ভালো আমল সে করেছে এবং যে মন্দ আমল সে করেছে তা তখন সে কামনা করবে যদি মন্দ কাজ ও তার মধ্যে বহুদূর ব্যবধান হত আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের ব্যাপারে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল বল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু বল তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না নিশ্চয় আল্লাহ আদম নুহ ও ইব্রাহিমের পরিবারকে এবং ইমরানের পরিবারকে সৃষ্টি জগতের উপর মনোনীত করেছেন তারা একে অপরের বংশধর আর আল্লাহ সর্বস্রোতা সর্বজ্ঞ যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল হে আমার রব আমার গর্ভে যা আছে নিশ্চয় আমি তা খালেশ ভাবে আপনার জন্য মানত করলাম অতএব আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী সর্বজ্ঞ অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল বলল হে আমার রব নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে আর আল্লাহই ভালো জানেন সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয় এবং নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি মারিয়াম আর নিশ্চয় আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার 
আশ্রয় দিচ্ছি অতপর তার রব তাকে উত্তম ভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তম ভাবে গড়ে তুললেন আর তাকে জাকারিয়ার দায়িত্বে দিলেন যখনই জাকারিয়া তার কাছে তার কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তার নিকট খাদ্য সামগ্রী পেত সে বলত হে মারিয়াম কোথা থেকে তোমার জন্য এটি সে বলত এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান বিনা হিসাবে রিজিক দান করেন সেখানে জাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিল সে বলল হে আমার রব আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী অতপর ফেরিস তারা তাকে ডেকে বলল সে যখন কক্ষে দাঁড়িয়ে সালা তাদাই করছিল নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী নেতা ও নারী সম্ভোগ মুক্ত এবং নেক্কারদের মধ্য থেকে একজন নবী সে বলল হে আমার রব কিভাবে আমার পুত্র হবে অথচ আমার তো বার্ধক্য এসে গিয়েছে আর আমার স্ত্রী বন্ধা তিনি বললেন এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন সে বলল হে আমার রব আমাকে দেন একটি নিদর্শন তিনি বললেন তোমার নিদর্শন হল তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ছাড়া কথা বলবে না আর তোমার রবকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তার তাসবি পাঠ কর আর স্মরণ কর যখন ফেরিস্তারা বলল হে মারিয়াম নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন তোমাকে বিশ্ব জগতের নারীদের উপর হে মারিয়াম তোমার রবের জন্য অনুগত হও আর সিজদা কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর এটি গায়েবের সংবাদ সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা আমি তোমার প্রতি ওহি পাঠাচ্ছি আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল তাদের মধ্যে কে মারিয়ামের দায়িত্ব নেবে আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা বিতর্ক করছিল 
الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ شَرُونَ كَرُو جَخُن فِرِسْتَرَ بُلُّو هِي مَرْيَام نِشْجَوِي اللَّهُ তোমাকে তার পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন যার নাম মসিহ ইসা ইবনে মারিয়াম যে দুনিয়া ও আখি রাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত আর সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনাই ও পরিণত বয়সে এবং সে নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত মারিয়াম বলল হে আমার রব কিভাবে আমার সন্তান হবে অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি আল্লাহ বললেন এভাবেই আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন তিনি যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন তখন তাকে শুধু বলেন হও ফলে তা হয়ে যায় আর তিনি তাকে কিতাব হিকমাত তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দেবেন আর বনি ইসরায়েলদের রাসুল বানাবেন সে বলবে নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদা মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানাব অতপর আমি তাতে ফুঁক দেব ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করব এবং মৃতকে জীবিত করব আর তোমরা যা আহার কর এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখো তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মুমিন হও আর আমার সামনে পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী রূপে এবং তোমাদের উপর যা হারাম করা হয়েছিল তার কিছু তোমাদের জন্য হালাল করতে এবং আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে অতএব তোমরা আল্লাহর তাকোয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব ও তোমাদের রব অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর এটি সরল পথ অতপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরি উপলব্ধি করল তখন বলল কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে হাওয়ারিগণ বলল আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি আর তুমি সাক্ষী থাকো যে নিশ্চয় আমরা মুসলিম হে আমাদের রব আপনি যা নাজিল করেছেন তার প্রতি আমরা ইমান এনেছি এবং আমরা 
রাসুলের অনুসরণ করেছি অতএব আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন আর তারা কূট কৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী স্মরণ কর যখন আল্লাহ বললেন হে ইসা নিশ্চয় আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব আর যারা তোমার আনুগত্য করেছে তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দেব অতপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে তখন আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করতে অতপর যারা কুফরি করেছে আমি তাদেরকে কঠিন আজাব দেব দুনিয়া ও আখিরাতে আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই আর যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না এটি আমি তোমার উপর তিলাওয়াত করছি আয়াত সমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈশার দৃষ্টান্ত আদমের মত তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অতপর তাকে বললেন হও ফলে সে হয়ে গেল সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না অতপর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে তোমার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে তবে তুমি তাকে বল এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে আর আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত করি নিশ্চয় এটি সত্য বিবরণ আর আল্লাহ ছাড়া কোন ইলা নেই এবং নিশ্চয় আল্লাহ তিনি হলেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাপূর্ণ তবুও যদি তারা উপেক্ষা করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে অবগত আল্লাহ 
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ বলো হে কিতাবীগণ তোমরা এমন কথার দিকে আসো যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি আর তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করি তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বলো তোমরা সাক্ষী থাকো যে নিশ্চয় আমরা মুসলিম হে কিতাবীগণ তোমরা ইব্রাহিমের ব্যাপারে কেন বিতর্ক কর অথচ তাওরাত ও ইনজিল তো তার পরই অবতীর্ণ হয়েছে সুতরাং তোমরা কি বুঝবে না সাবধান তোমরা তো সেসব লোক বিতর্ক করলে এমন বিষয়ে যার জ্ঞান তোমাদের রয়েছে তবে কেন তোমরা বিতর্ক করছো সে বিষয়ে যার জ্ঞান তোমাদের নেই আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না ইব্রাহিম ইয়াহুদিও ছিল না নাসারাও ছিল না বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম আর সে মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও মুমিনগণ আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক কিতাবীরা একদল কামনা করে যদি তারা তোমাদেরকে বিপদগামী করতে পারত কিন্তু তারা নিজদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে বিপদগামী করছে না অথচ তারা অনুভব করতে পারে না হে কিতাবীরা তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সাথে কুফরি করছ অথচ তোমরাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছ হে কিতাবীরা কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ অথচ তোমরা তা জানো আর কিতাবীদের একদল বলে মুমিনদের উপর যা নাজিল করা হয়েছে তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথম ভাগে ইমান আনো আর শেষ ভাগে তা কুফরি করো যাতে তারা ফিরে আসে আর তোমরা কেবল তাদেরকে বিশ্বাস কর যারা তোমাদের দিনের অনুসরণ করে বল নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়তি হিদায়াত এটা এজন্য যে কোন ব্যক্তিকে দেয়া হবে যেরূপ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে অথবা তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে 
বল নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে তিনি যাকে চান তা দান করেন আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বক তিনি যাকে চান তার রহমত দ্বারা একান্ত করে নেন আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী আর কিতাবিদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যদি তার নিকট তুমি অঢেল সম্পদ আমানত রাখো তবুও সে তা তোমার নিকট আদায় করে দেবে এবং তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যদি তুমি তার নিকট এক দিনার আমানত রাখো তবে সর্বোচ্চ তাগাদা ছাড়া সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না এটি এ কারণে যে তারা বলে উম্মিদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোনো পাপ নেই আর তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা বলে হ্যাঁ অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকোয়া অবলম্বন করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদেরকে ভালোবাসেন নিশ্চয় যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও তাদের শপথের বিনিময়ে খরিদ করে তুচ্ছ মূল্য পরকালে এদের জন্য কোন অংশ নেই আর আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাদের দিকে তাকাবেন না আর তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যই রয়েছে মর্মন্ত আজাব তাদের মধ্যে এক দল রয়েছে যারা নিজদের জিওভা দ্বারা বিকৃত করে কিতাব পাঠ করে যাতে তোমরা সেটা কিতাবের অংশ মনে করো অথচ সেটি কিতাবের অংশ নয় তারা বলে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় আর তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে অথচ তারা জানে কোনো মানুষের জন্য সঙ্গত নয় যে আল্লাহ তাকে কিতাব হিকমাত ও নবোয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও বরং সে বলবে তোমরা রব্বানি হও যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে আর তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ করেন না যে তোমরা ফেরেস্তা ও নবীদেরকে রব রূপে গ্রহণ করো তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরির নির্দেশ দিবেন 
آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি অতপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারী রূপে একজন রাসুল তোমাদের কাছে আসবে তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ইমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে তিনি বললেন তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ তারা বলল আমরা স্বীকার করলাম আল্লাহ বললেন তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম সুতরাং এরপর যারা ফিরে যাবে তারা তো ফাঁসিক তারা কি আল্লাহর দিনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে অথচ আসমান সমূহ ও জমিনে যা আছে তা তারই আনুগত্য করে ইচ্ছাই কিংবা অনিচ্ছাই এবং তাদেরকে তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে বলো আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের উপর আর যা নাজিল হয়েছে ইব্রাহিম ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা দেয়া হয়েছে মুসা ইসা ও অন্যান্য নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন চাই তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে কেমন করে আল্লাহ সে কৌমকে হৃদয়াত দেবেন যারা ইমান আনার পর কুফরি করেছে আর তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে নিশ্চয় রাসুল সত্য এবং তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে আর আল্লাহ জালিম কৌমকে হৃদয়াত দেন না এরাই তারা যাদের প্রতিদান হল নিশ্চয় তাদের উপর আল্লাহর ফেরিস্তাদের ও সকল মানুষের লানত তারা তাতে স্থায়ী হবে তাদের থেকে আজাব শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না কিন্তু তারা ছাড়া যারা এরপরে তাওবা করেছে এবং সূত্রে নিয়েছে তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ইন্নাল্লাযিনা কাফারু 
لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে ইমান আনার পর তারপর তারা কুফরিতে বেড়ে গিয়েছে তাদের তাওবা কখনো কবুল করা হবে না আর তারাই পথভ্রষ্ট নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে এবং কাফের অবস্থায় মারা গেছে তাদের কারো কাছ থেকে জমিন ভরা স্বর্ণ বিনিময় শুরু প্রতিদান করলেও গ্রহণ করা হবে না তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই তোমরা কখনো সবাব অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে যা তোমরা ভালোবাসো আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্মুখ জ্ঞাত সকল খাবার বনি ইসরায়েলের জন্য হালাল ছিল তবে ইসরায়েল তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বল তাহলে তোমরা তাওরাত নিয়ে আসো অতপর তা তিলাওয়াত করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও অতএব যারা এরপরও আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে তারা অবশ্যই জালিম বল আল্লাহ সত্য বলেছেন সুতরাং তোমরা ইব্রাহিমের মিল্লাতের অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে আর সে মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না নিশ্চয় প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে তা মক্কায় যা বরকতময় ও হৃদয়ত বিশ্ববাসীর জন্য তাতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ মাকামে ইব্রাহিম আর যে তাতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লার হজ করা ফরজ আর যে কুফরি করে তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী বল হে আহলে কিতাব তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করছ আর আল্লাহ তোমরা যা করছো সে ব্যাপারে সাক্ষী বলো হে আহলি কিতাব তোমরা কেন আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিচ্ছ তাদেরকে যারা ইমান এনেছে তোমরা তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করো অথচ তোমরা সাক্ষী আর তোমরা যা করো তা থেকে আল্লাহ গাফেল নন হে মুমিনগণ 
যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদের একটি দলের আনুগত্য কর তারা তোমাদের ইমানের পর তোমাদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে আর কিভাবে তোমরা কুফরি করো অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর রাসুল আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে তাকে অবশ্যই সরল পথের দিশা দেয়া হবে হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথাযথ ভয় আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না আর তোমরা সকলে আল্লাহর রুজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন অতপর তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায় অতপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াত সমূহ বয়ান করেন যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয় যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর তারাই সফল কাম আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মত বিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ আসার পর আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আজাব সেদিন কতক চেহারা সাদা হবে এবং কতক চেহারা হবে কালো আর যাদের চেহারা কালো হবে তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি ইমান আনার পর কুফরি করেছিলে সুতরাং তোমরা আজাব আস্বাদন করো কারণ তোমরা কুফরি করতে আর যাদের চেহারা সাদা হবে তারা তো আল্লাহর রহমতে থাকবে তারা সেখানে স্থায়ী হবে এগুলো আল্লাহর নিদর্শন যা আমি তোমার উপর যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি আর আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি জুলুম করতে চান না আর আসমান সমূহ ও জমিনে যা রয়েছে তা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর দিকেই যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রত্যাবর্তিত হবে তোমরা হলে সর্বোত্তম 
উম্মত যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে আর আল্লাহর প্রতি ইমান পোষণ করবে আর যদি আহলে কিতাব ইমান আনত তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত তাদের কতক ইমানদার আর তাদের অধিকাংশই ফাঁসিক তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কষ্ট দেয়া ছাড়া আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তবে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে তারপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না তারা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের উপর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে লাঞ্ছনা তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি থাকলে আলাদা কথা আর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নিয়ে ফিরে এসেছে আর তাদের উপর দারিদ্র নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তা এ কারণে যে তারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত তা এজন্য যে তারা নাফরমানি করেছে আর তারা সীমা লঙ্ঘন করত من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون تارا شمان نائي أهل الكتاب برمت تي ایک دال نائي رو پور پروتش تي تو روئے چھے تارا راتير بلائي اللار آيات شمه تلاوات کرے ابان تارا شزدہ کرے يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المن তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখে এবং তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত আর তারা যে ভালো কাজ করে তা কখনো অস্বীকার করা হবে না আর আল্লাহ মুত্তাকিদের সম্পর্কে সম্মুখ জ্ঞাত নিশ্চয় যারা কুফরি করে আল্লাহর বিপক্ষে তাদের ধন সম্পদ না তাদের কোনো কাজে আসবে কখনো আর না তাদের সন্তানাদি আর তারা আগুনের অধিবাসী তারা সেখানে স্থায়ী হবে তারা দুনিয়ার জীবনে যা ব্যয় করে তার উপমা সেই বাতাসের ন্যায় যাতে রয়েছে প্রচণ্ড ঠান্ডা যা পৌঁছে এমন কওমের শস্য খেতে যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল অতপর তার শস্য ক্ষেতকে ধ্বংস করে দেয় আর আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজদের উপর জুলুম করে হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না 
তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা অধিক ভয়াবহ অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি যদি তোমরা উপলব্ধি করতে শোনো তোমরাই তো তাদেরকে ভালোবাস এবং তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না অথচ তোমরা সব কিতাবের প্রতি ইমান রাখ আর যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরা ইমান এনেছি আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয় তোমাদের উপর রাগে আঙ্গুল কামড়ায় বল তোমরা তোমাদের রাগ নিয়ে মর নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত যদি তোমাদেরকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে তখন তাদের কষ্ট হয় আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে তখন তারা তাতে খুশি হয় আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাকোয়া অবলম্বন করো তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তা পরিবেষ্টনকারী আর স্মরণ করো যখন তুমি তোমার পরিবার পরিজন থেকে সকালবেলায় বের হয়ে মুমিনদেরকে লড়াইয়ের স্থান সমূহে বিন্যস্ত করেছিলে আর আল্লাহ সর্বস্রোতা সর্বজ্ঞ যখন তোমাদের মধ্য থেকে দুদল পিছু হটার ইচ্ছা করল অথচ আল্লাহ তাদের উভয়ের অভিভাবক আর আল্লাহর উপরেই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আশা করা যায় তোমরা শুকুর গুজার হবে স্মরণ করো যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের রব তোমাদেরকে তিন হাজার নজিলকৃত ফেরেস্তা দ্বারা সাহায্য করবেন হ্যাঁ যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকোয়া অবলম্বন করো আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায় তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তা কেবল সুসংবাদ স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন এবং যাতে তোমাদের অন্তর সমূহ এর দ্বারা প্রশান্ত হয় আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যাতে তিনি কাফিরদের একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করেন অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে এ বিষয়ে তোমার কোন অধিকার নেই হয়তো তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তিনি তাদেরকে আজাব দেবেন কারণ 
নিশ্চয়তার জালিম আর আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমান সমূহে এবং যা আছে জমিনে তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা আজাব দেন আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু হে মুমিনগণ তোমরা সুদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফল হও আর তোমরা আগুনকে ভয় করো যা কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসুলের যাতে তোমাদেরকে দয়া করা হয় আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাকফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার পরিধি আসমান সমূহ ও জমিনের সমান যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে অতপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায় আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে আর তারা যা করেছে জেনে শুনে তা তারা বারবার করে না এরাই তারা যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাকফিরাত ও জান্নাত সমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম অবশ্যই তোমাদের পূর্বে অনেক রীতি নীতি অতিবাহিত হয়েছে অতএব তোমরা জমিনে ভ্রমণ কর দেখ অস্বীকারীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল এটা মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও হৃদয়াত এবং উপদেশ মুত্তাকিদের জন্য আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক যদি তোমাদেরকে কোন আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তার অনুরূপ আঘাত উক্ত কমকেও স্পর্শ করেছে আর এই সব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি এবং যাতে আল্লাহ ইমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না আর যাতে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করেন ইমানদারদেরকে এবং ধ্বংস করে দেন কাফিরদেরকে তুমি 
তোমরা কি মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে আর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতে তার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে অতএব তোমরা তো তা দেখেছ এমত অবস্থায় যে তোমরা তাকাচ্ছিলে আর মোহাম্মদ কেবল একজন রাসুল তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসুল বিগত হয়েছে যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয় তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন আর কোন প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারা যায় না তা নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চাই আমি তা থেকে তাকে দিয়ে দিই আর যে আখিরাতের বিনিময় চাই আমি তা থেকে তাকেও দেই এবং আমি অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব আর কত নবী ছিল যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন আর তাদের কথা শুধু এই ছিল যে তারা বলল হে আমাদের রব আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমা লঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পাপগুলোকে আর কাফির কমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দিলেন দুনিয়ার প্রতিদান এবং আখিরাতের উত্তম সওয়াব আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন হে মুমিনগণ যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করো তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি উত্তম সাহায্যকারী অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তর সমূহে আতঙ্ক ঢেলে দেব কারণ তারা আল্লাহর সাথে শরিক করেছে যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাজিল করেননি আর তাদের আশ্রয়স্থল হল আগুন এবং জালিমদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট মিনকুম 
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তার ওয়াদা সত্যি পরিণত করেন যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তার নির্দেশে অবশেষে যখন তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা যা ভালোবাসতে তা তোমাদেরকে দেখানোর পর তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চাই আর কেউ চাই আখিরাত তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহশীল স্মরণ কর যখন তোমরা উপরে উঠছিলে এবং কারো দিকে ফিরে দেখছিলে না আর রাসুল তোমাদেরকে ডাকছিল তোমাদের পেছন থেকে ফলে তিনি তোমাদেরকে দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা দিয়েছিলেন যাতে তোমাদের যা হারিয়ে গিয়েছে এবং তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য দুঃখ না কর আর তোমরা যা করো সেই সম্পর্কে আল্লাহ সম্মক অবগত তারপর তিনি তোমাদের উপর দুশ্চিন্তার পর নাজিল করলেন প্রশান্ত তন্দ্রা যা তোমাদের মধ্য থেকে এক দলকে ঢেকে ফেলেছিল আর অপর দল নিজরাই নিজদেরকে চিন্তাগ্রস্ত করেছিল তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলি ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল তারা বলছিল আমাদের কি কোনো বিষয়ে অধিকার আছে বল নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহর তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে এমন বিষয় যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না তারা বলে যদি কোনো বিষয়ে আমাদের অধিকার থাকত তাহলে আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হতো না বল তোমরা যদি তোমাদের ঘরে থাকতে তাহলেও যাদের ব্যাপারে নিহত হওয়া অবধারিত রয়েছে অবশ্যই তারা তাদের নিহত হওয়ার স্থলের দিকে বের হয়ে যেত আর যাতে তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তর সমূহে যা আছে তা পরিষ্কার করেন আর আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেদিন যেদিন দুদল মুখোমুখি হয়েছিল শয়তানি তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল সহনশীল হে মুমিনগণ তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কুফরি করেছে এবং তাদের ভাইদেরকে বলেছে যখন তারা জমিনে সফরে বের হয়েছিল অথবা তারা ছিল যোদ্ধা 
অতপর নিহত হয়েছিল যদি তারা আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মারা যেত না এবং তাদেরকে হত্যা করা হতো না যাতে আল্লাহ তা তাদের অন্তরে আক্ষেপে পরিণত করেন এবং আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্মুখ দ্রষ্টা আর তোমাদেরকে যদি আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা হয় অথবা তোমরা মারা যাও তাহলে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়া তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম আর যদি তোমরা মারা যাও অথবা তোমাদেরকে হত্যা করা হয় তবে তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটি সমবেত করা হবে অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের কঠিন হৃদয় সম্পন্ন হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর অতপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর বিজয় কেউ নেই আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে তোমাদেরকে এরপরে সাহায্য করবে আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে আর কোন নবীর জন্য উচিত নয় যে সে খিয়ানত করবে আর যে খিয়ানত করবে কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে অতপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদেরকে জুলুম করা হবে না যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সে কি তার মত যে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছে আর তার আশ্রয়স্থল জাহান নাম এবং তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল তারা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন মর্যাদার আর তারা যা করে আল্লাহ তার সম্মুখ দ্রষ্টা অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসুল পাঠিয়েছেন যে তাদের কাছে তার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় যদিও তারা ইতপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল আর যখন তোমাদের উপর বিপদ এল অথচ তোমরা তো এর দ্বিগুণ বিপদে আক্রান্ত হলে বদর যুদ্ধে তোমরা বলেছিলে এটা কোথেকে বল তা তোমাদের নিজদের থেকে নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান 
আর তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল দুই দল মুখোমুখি হওয়ার দিন তা আল্লাহর অনুমতি ক্রমে এবং যাতে তিনি মুমিনদেরকে জেনে নেন আর যাতে তিনি জেনে নেন মুনাফিকদেরকে আর তাদেরকে বলা হয়েছিল এসো আল্লাহর পথে লড়াই করো অথবা প্রতিরোধ করো তারা বলেছিল যদি আমরা লড়াই হবে জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম সেদিন তারা কুফরির বেশি কাছাকাছি ছিল তাদের ইমানের তুলনায় তারা তাদের মুখে বলে যা তাদের অন্তরসমূহে নেই আর তারা যা গোপন করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত যারা তাদের ভাইদেরকে বলেছিল এবং বসেছিল যদি তারা আমাদের অনুকরণ করত তারা নিহত হতো না বলো তাহলে তোমরা তোমাদের নিজ থেকে মৃত্যুকে দূরে সরাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত তাদেরকে রিজিক দেয়া হয়ুনিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিম
যদি তোমরা মুমিন হও যারা কুফরিতে দ্রুত ধাবিত হয় তারা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে নিশ্চয় তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ চান যে তাদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ রাখবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাব নিশ্চয় যারা ইমানের বিনিময়ে কুফরি ক্রয় করেছে তারা কখনোই আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব আর যারা কুফরি করেছে তারা যেন মনে না করে যে আমি তাদের জন্য যে অবকাশ দেই তা তাদের নিজদের জন্য উত্তম আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে তারা পাপ বৃদ্ধি করে আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আজাব আল্লাহ এমন নন যে তিনি মুমিনদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছো যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে আর আল্লাহ এমন নন যে তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন তবে আল্লাহ তার রাসুলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনো আর যদি তোমরা ইমান আনো এবং তা কোয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান আর আল্লাহ যাদেরকে তার অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে তা তাদের জন্য কল্যাণকর বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল কেয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পড়ানো হবে আর আসমান সমূহ ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য আর তোমরা যা আমল করো সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্মুখ জ্ঞাত নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী অচিরেই আমি লিখে রাখব তারা যা বলেছে এবং নবীদেরকে তাদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও এবং আমি বলব তোমরা উত্তপ্ত আজাব আস্বাদন কর এ হল তোমাদের হাত যা আগাম পেশ করেছে এটা সে কারণে আর নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জালিম নন আল্লাহ 
قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين جارا بولي نشجوي الله امدر کی اونگی کر دیئے چھلین جے آمر جانو کنو رسول ارپرتی بششاش نا کری جاتو کھن ناشے آمدر نکوٹ نیا شے امون قربانی جا کے آگون کھے پھیل بے بولو آمار پور بے رسول گان تمدر نکوٹ ایشے چھے سپوشٹو پرومان شمحو نیے ایبان تمرا جا بول چھو تا نیے شتران تمرا تا در کے کینو ہتا کرے چھلے جو دی تمرا شت بادی ہوئے تھا کو فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ او تو ایب جو دی تارا تمہ کے مِتھا بادی بولے تب ای تمہار پور بے رسول گن کے مِتھا بادی بولا ہوئے چھلو تارا سپوشٹو پرمان شمحو صحیفہ او علوک مائی کتاب شا ہوئے شی چھلو کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর অবশ্যই কেয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে সুতরাং যাকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলতা পাবে আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোকার সামগ্রী অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তা কোয়া অবলম্বন করো তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ আর স্মরণ করো যখন আল্লাহ কিতাব প্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না কিন্তু তারা তা তাদের পেছনে ফেলে দেয় এবং তা বিক্রি করে তুচ্ছ মূল্যে অতএব তারা যা ক্রয় করে তা কতই না মন্দ যারা তাদের কৃতকর্মের প্রতি খুশি হয় এবং যা তারা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে তুমি তাদেরকে আজাব থেকে মুক্ত মনে করো না আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব আর আল্লাহর জন্যই আসমান ও জমিনের রাজত্ব আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান নিশ্চয় আসমান সমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন যারা আল্লাহর 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار جرا الله کی شرون کرے داڑیے بوشے او کات ہوئے ایبان اسمان شموہو او زمین ارسرشتی شمپور کے چنتا کرے بولے হে আমাদের রব তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি তুমি পবিত্র মহান সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা কর হে আমাদের রব নিশ্চয়ই তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে আর دالیم در جنو کونو شاہد جو کاری نئی ربنا اننا سمعنا منادی ان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ہی اما در رب نشچوئی امر شنے چھلام ایک جن آو بھن کاری کے যে ইমানের দিকে আহ্বান করে যে তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ইমান আনো তাই আমরা ইমান এনেছি হে আমাদের রব আমাদের গুণাসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেক্কারদের সাথে হে আমাদের রব আর আপনি আমাদের কেতা প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার রাসুল গণের মাধ্যমে আর কিয়ামতের দিনে আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না অতপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না তোমাদের একে অপরের অংশ সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাত সমূহে যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহর সমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান স্বরূপ আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান নগর সমূহে সেসব লোকের চলাফেরা তোমাকে যেন ধোকাই না ফেলে যারা কুফরি করেছে এসব অল্প ভোগ্য সামগ্রী এরপর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান নাম আর তা কতই না মন্দ বিছানা কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহর সমূহ সেখানে তারা স্থায়ী হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারি আর আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা নেক্কার লোকদের জন্য উত্তম ইলাইহিম 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে আল্লাহর জন্য বিনীত হয়ে ইমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং যা নাজিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি আর যা নাজিল করা হয়েছে তাদের প্রতি তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে না তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার নিশ্চয় আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اے مومن گن تم را دھرجے دھرو او دھرجے اٹل تھکو ایبوں پہرائی نیوجی تو تھکو اور اللہ کی بھائی کرو جاتے تم را شفل ہاؤ 